。那么今天给大家分享的呢，新晚期的一个五彩人物纹的将军褂，五彩是最具中国特色的一种彩，是我们原创的。你比如说啊，法郎彩是舶来的，是我们进口的。那么粉彩呢，是舶来以后我们改进的。所以呢，五彩又叫五彩。五彩呢，指的是青、黄、白、赤、黑，这个是泛指啊，不是特指。那么五彩呢，又代表了五行：金、木、水、火、土，又代表了五方：东西南北中。而且这个是青花五彩，看见了吗？这上边，这都是枝干，都是青花高温的。那么五彩呢，低温的，制作难度大。禄分高，一人物，二瑞寿，三山水啊，人物画人画皮难画骨，最难表达，而且它是大人物，占个整个画片的将近三分之二，大人物的要比小人物的还禄分要高啊。那么上边呢是四个人物啊，侍女图啊，在上边啊用繁红勾的这个云纹啊，上边呢是这种啊葡萄纹，上边呢又有动石菊花，寓意长寿，我国的艺术品。就是有功必有益，有益必吉祥。那么我们收藏呢，注意这三个原则啊，去收藏就好了。这个东西，第一，它得老啊，那没有老它，它就不是古董了，对不对啊？首先第一条得老，保证得老。那么第二呢，这个东西值得珍藏，它一眼入心啊，无论它的工艺啊，它的技艺，它画工的精美程度啊，它的路分，它的器型。那么第三呢，啊，那就是我们口袋了啊，合适才行啊。就说我有那个闲钱去买。那么满足这三点，我们就可以去玩啊，能打造愉悦心心啊，赏心悦目啊，文化的传承等等等等啊。关于这件东西老不老啊？第一呢，它有一种温润感，而不是所谓的那种肥光，经历上百年的啊这种自然的氧化形成的一种浑厚感啊，给你感觉并不单薄啊，并不耀眼。它身上的历史痕迹，制作的工艺，我翻过来你就看到。有很多人说这口是不是坏了？其实这不是坏了。这是制作过程当中，釉和胎体啊，在烧制过程中形成气泡，那么釉子呢就啊剥离了啊，这不是说后期形成的，而是烧制过程中就出现的啊。我们见很多博物馆啊，陈设的啊一些精品也会出现啊，这不是毛病。看瓷不看底，断代没道理啊。我经常跟藏友去讲这个，自然上百年的磨蹭啊，那么这个地方嘛比较矮，两边比较高，自然磨蹭，内部形成自然的这种脏旧。但这个脏旧大家看到了吗？是干爽的，绝对不是油腻的。油腻那就是人为作旧。火石红啊，淡淡的火石红是吸出的，在一个胎质非常的坚实，罐体给人的感觉呢是硬朗，不是死沉啊，它是一种坠手感，绝对不是死沉感。那么这个就是说啊，首先得老，第二我说值得珍藏，它是大名鼎鼎的将军过啊。那么在古代，官宦人家、大户人家都拥有这种大的上器啊。通体达到了四十多厘米，真如将军啊，上边啊有一个将军是大国盔帽，直口骨腹啊，脸足，给人的感受呢，像一个雄壮的大将军一样啊，所以说呢也特别受人们所欢迎。再一个呢，画工题材好，再加上这一个老盖啊，上边是镂空雕的设计也是老的啊，所以说啊，一件真正的艺术品能值得拿出来跟大家分享啊，又适合说啊大众收藏的，那就是。百里挑一啊，千里挑一了。老哥，你这弄得很雅致啊！这是我们啊，本地一线的一个老房价。老哥，这个大将军罐多少钱？那都现在可要花钱了。在实惠点吧，老哥。啊。在实惠点，诚心想要了。原来有钱，有钱。我看应该是个全品，是吧？应该是全品。器型好，关键还带个圆盖儿。有圆盖。我手机十万年了吧？我我想要也不是我，找一个还挺好，你说全面来，哪都有毛病。是。你你有器官来，就是活的这一个。瓷器十老九残就这样，你看这个也挺好吧？你看这口
，修了。大家看一下哈，我经常说，我说老子死气上哈。有些时候，我们在万不得已的时候，特别对于小白来讲哈，或者是初学者来讲，我们对于画风、胎质、釉面都不把握的时候呢，你看啊，咱不照的时候，你感觉很釉面很光泽吧？老的包浆啊，你洗都洗不掉啊。之前我讲课的时候说过。那么我们一照，你就会发现，这都是彩行，都已经浸进去的啊！这就是包浆的一种。我们是用紫光灯啊，用这种紫光灯是能照出包浆来的。那么这种就傻开门。那当然，比如说我们这个罐子上，你这样看就很脏了，你再照那是不管用的哈、啊，那有可能人为做的脏就。那么紫光灯除了说看包浆之外呢，这是说是咱们经验的一个总结，还能看冲线。如果这个罐体上一旦出现冲线了，啊，那是种什么状态呢？大家看到了吗？这冲线啊，一打它是荧光的啊。所以说，我们紫光灯是对于我们鉴定技巧上啊很重要的一个一环啊。大家要学会使用紫光灯。第一，看包浆；第二，看冲线；第三，看修复。大家记住了吗？我们这位草友父子，因为很多时候草友从咱手里求购个东西吧。给人保证品质啊！又仔细检查一遍啊，那这样呢就是啊万无一失。行，老哥，感谢你会上，让我给你什么？我给你转账。很多朋友呢就是反映啊，说小哥你也不讲了，有些时候很匆忙。我们今天呢着重给大家讲一下，器型可能大家都知道了，这叫将军罐啊，形如将军啊，上边有这种啊土盔的这种感觉，气势呢非常的雄伟啊。那么咱看上边啊。封肩、骨腹也足啊，那么这个气势一下就出来了，非常的敦实，犹如一位啊威风飒飒的大将军啊。那么画的是什么呢？哎，咱们俗话都叫什么呢？典型的民国时期的啊，这个桃花美人。那么上边还有孩子呢，类似英气图，代表多子多孙啊，家大业大之意。那么好好在哪里？很多人不懂审美啊。其实我们对于一件艺术品的理解呢，我们可以从这上面去看啊。树木画的非常的苍劲，关键是人物。咱看一下这人物啊，开脸儿啊，身材的比例、神态啊，全部古人都表现出来了。古香古色啊，朴拙中啊，带着一种啊贵气啊，一种典雅，一种中国风，浓浓的文化气息就扑面而来。那么我再给大家讲一下，你看这上边，很多人都不知道什么意思，仿六如什么什么法，啊，什么是何谓仿六如呢？六如指的是唐寅啊，唐寅又叫六如居士啊，就是这个意思。就说呢，哎，我这是有传承的啊，从唐寅之风过来的啊。桃花坞里桃花庵啊，这句话可能都知道啊，桃花坞里桃花庵，桃花庵里桃花仙，桃花仙人种桃树，又拿。桃来换酒钱啊！你看他就画的桃树嘛，妻妾成群，这是多么美好的生活呀！所以说我们中国的文化都是具有传承的，而且呢，第一他画的人物花卉，一幅啊非常美好的这个啊生活气息啊。那么后面呢，哎，还有诗文啊，什么写的啊？玉人如花等等等啊，关键后面写的。刘和义作，刘和义在那个年代都是小名家。就说那个时候啊，这个特别在民国时期，御窑厂倒闭了以后呢，很多的这些画师啊，流落民间啊，他们的技艺呢啊，得到了充分的发发挥啊。为什么呢？因为在御窑厂的时候，画官窑是有知识的，不能乱画。那么到了民间呢，他的艺术的修为都全部发挥出来了，让你感觉到真正的古人那种啊，艺术的天分。他就是说，他发挥的淋漓尽致了，所以说这就是一件难能可贵的啊将军罐。我是收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，请关注主播点赞。